ปิดก็เหมือนปกติเราจะตามกาลาเทียเราจะเปิดในกาลาเทียบทที่สามพี่นกรเทศนาวันนี้ก็แค่อยากประกาศว่าถ้าใครสนใจจะรับใช้พระเจ้ายังไงในคริสตจักรของเราหรือมีไอเดียมีวิธีที่อยากรับใช้ก็ขอมามาปรึกษามาคุยกับคุณไมค์โอเคบางครั้งบางคนก็จะอึดอัดที่ว่าไม่มีทางที่เราสามารถรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรนี้ได้แต่จริงๆแค่เพราะผู้นําก็คิดแคบเท่านั้นก็บางครั้งผมไม่เห็นก็เรามีสํานวนบอกว่าไม่เห็นจมูกในหน้าของตัวเองก็บางครั้งก็ไม่ทราบวิธีที่เราสามารถทําก็ถ้าพี่น้องมีคําเสนอก็คุณไม่ยินดีจะฟังก็คําเสนอคุณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อาจจะน้ําเราเห็นสิ่งสิ่งที่มีประโยชน์บ้างก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวโอเคคุณไม่ไม่เคยกัดใครไม่ทราบในอนาคตจะกัดใครแต่ก็ไม่เคยกัดใครแต่ถ้ากาดก็คือไม่ก็เชียร์แล้วก็จะไม่เตะโรคแน่นอนก็ไม่ต้องกลัวโอเคกลาเทียบทที่สามเราจะอ่านขวที่หกขวที่เจ็ดขวที่หกขวที่เจ็ดโอเคเวลาทุกคนพร้อมผมจะขอควัญชัยช่วยอ่านให้เราฟังบทที่สามขวที่หกถึงขวที่เจ็ดโอเคเราจะอธิษฐานด้วยกันสารุการเดชพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณสําหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์รู้ว่าเราออนแอร์ยังไงและพระองค์ก็ยังยังมอบทางที่เราสามารถรอดจากความบาปของเราได้เราขอบคุณสําหรับพระเยซูคริสต์ที่ตายปอมไม้กางเขนตามเพลงที่เราร้องวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ละอายในสายตาของโลกแต่เป็นสิ่งที่เรามีภักภูมิใจเพราะว่าพระเยซูคริสต์ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เรารอดเราขอพระองค์ทรงนำการนมัสการของเราคําสอนของเราต่อไปเพื่อมันมีประโยชน์เพื่อเราจะเห็นพระองค์วันนี้เราจะอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนก็พี่น้องเวลาคิดถึงอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์เปาโลก็จะเล่าถึงประสบการณ์ของคนที่รับเชื่อพระเยซูก็เขาจะเปรียบเทียบคนนาคนกาลาเทียคนต่างชาติเขารับเชื่อพระเยซูคริสต์เหมือนชาวยูเคยรับเชื่อก็เลยเขาเขาไม่ใช่เป็นคนละอย่างไม่ใช่เขาต้องเป็นชาวยูก่อนเขาเป็นคริสเตียนได้แต่เพราะเราเห็นว่าเขามีประสบการณ์เหมือนกันก็น่าจะเป็นเหมือนกันแต่พี่น้องประสบการณ์เป็นเป็นการทดสอบที่น่ากลัวเวลาเราตรวจสอบสิ่งที่เราเห็นและเราเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของเราบางครั้งเราจะหลอกตัวก็พี่น้องวันนี้ตอมก็สอนมันดีมากเลยและเพราะผมกําลังนึกถึงกี่คนบอกว่าพระเจ้ากําลังนําชีวิตของเราไปยังไงแต่เขาเป็นกบฏต่อรัฐบาลเขาเป็นกบฏต่อพ่อแม่เขาเป็นกบฏต่อคริสตจักรแต่เขาถือว่าเขากําลังนําทางของพระเจ้าหรือเขากําลังตามทางของพระเจ้าและเขาคิดแบบนั้นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะพระวิญญาณก็น้ำเราขาดพระวจนะของพระเจ้าแต่เพราะเราถือว่าประสบการณ์ความรู้สึกของเรามันยิ่งกว่าสิ่งที่พระเจ้าเขียนให้แก่เราก็เวลาเราคิดถึงชาวกาลาเทียมันก็ดีถ้าเขารับเชื่อเหมือนชาวยูเขาน่าจะมีประสบการณ์เหมือนกันแต่พี่น้องมันจะเป็นยิ่งกว่านั้นมันจะเป็นความเชื่อก็อยู่บนพระวจนะของพระเจ้าและในคอที่เราอ่านก็เราเห็นว่าอับราฮัมอับราฮัมพระคัมภีร์เรียกว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่ออับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าและพระเจ้าถือว่าเป็นคนชอบธรรมก็พี่น้องเวลาเราเห็นอับราฮัมอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมเพราะการกระทำหรือเปล่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมเพราะเขาไม่เคยลงในความเพจรูปเปล่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อคําสัญญาของพระเจ้าแค่นี้เองอยากให้เราเรา,เราจะเปิดดูเนาะเราหรือเรื่องนี้แต่แค่ว่าเรากลับไป
ก็ทบทวนมันก็มีประโยชน์เราจะเปิดในปฐมกาลบทที่15โอเคในบทที่14ถ้าถ้าคุณอยากกลับไปอ่านบทที่12บทที่14ก็เราเห็นพัทสัญญาก็พระเจ้าสัญญา3อย่างพระเจ้าสัญญาว่าจะเป็นชนชาติใหญ่พระเจ้าสัญญาว่าจะเป็นทางอวยพรและพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ที่ดินก็จะมี3อย่างโอเคและลงดูในบทที่15ข้อที่1ข้อที่1มนช่วยอ่านให้เราฟังโอเคก็อับราฮัมกลัวอะไรในในกรณีนี้ก็อับราฮัมเป็นผู้อพยพเขาไม่มีที่ดินเขาไม่มีที่อยู่เขาอยู่ในเต็นเขาจริงๆเขาไม่มีบ้านเช่าด้วยเขาแค่อยู่ในเต็นและเขาอยู่ตามความเมตตาของของคนที่อยู่ในคานาอันเขาไม่มีอะไรเลยเขามีชนชาติใหญ่หรือยังเขายังไม่มีบุตรสักคนหนึ่งก็เขาจะเป็นทางอวยพรหรือเปล่าเขาจะเป็นทางอวยพรได้ยังไงเขาสงสัยพระเจ้าเลือกผิดพระเจ้าสัญญาผิดหรือเปล่าในคนที่สองในคนที่สองมันเสียดายเพราะว่าในภาษาไทยของเราก็เราขาดคำหนึ่งที่อยู่ในฉบับแรกคำว่าแต่เพราะว่าเราเห็นว่ามันมันเป็นคำที่สำคัญนะเพราะว่าพระเจ้าสัญญาอย่างนี้แต่อับราฮัมก็พี่น้องกี่ครั้งที่เราทาแบบนั้นพระคัมภีร์บอกอย่างนี้แต่ต้อมพระคัมภีร์พูดอย่างนี้แต่ไม่พระคัมภีร์พูดอย่างนั้นแต่เราชอบคำว่าแต่เป็นคำที่มีสาระหนึ่งมีตัวพยัญชนะตัวหนึ่งและมีไม่เอกแค่นี้เองแต่เป็นคำที่มีความหมายมีประโยชน์อย่างมากพระเจ้าตรัสว่าแต่แต่อับราฮัมอับราฮัมว่าอะไรข้าแต่พระยะเวองค์เจ้าไหนเห็นไหมเขาพูดสุภาพเนาะเขาพูดเหมือนเหมือนเหมือนยำแกงให้เกียรติมากพระองค์จะส่งให้อะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยก็พี่น้องอับราฮัมเขาสงสัยแต่สิ่งที่น่าสนใจอับราฮัมยังเชื่อในพระเจ้าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าแต่อับราฮัมสงสัยก็เป็นยังไงก็พี่น้องนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญเวลาเราเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่แสดงว่าเราจะไม่สงสัยอะไรเลยมันไม่ใช่มันแค่แสดงว่าเราไว้ใจคนอื่นจะทําเทนเราเป็นประมาณนั้นและเราไว้ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดใช่หรือเปล่าเราไว้ใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นทุกวันใช่หรือเปล่าไม่ใช่เหรอจริงๆเคยฉีดยาไหมเคยฉีดวัคซีนโอเคเคยเห็นแบคทีเรียเคยเห็นไวรัสไหมโอเคแต่เวลาเราไปทำวัคซีนเรารู้ว่าวัคซีนนั้นมันจะทำยังไงมันจะป้องกันเราจากไวรัสใช่ไหมครับแต่จริงๆเป็นไวรัสที่เราไม่เคยเห็นและเราเห็นเขาผลิตวัคซีนไหมเราไม่เห็นไม่รู้อาจจะเป็นคนที่ติดยาเสพติดก็เขาใช้เคมีที่เป็นบางเอิญให้ในวัคซีนและเวลาเฉดเราจะตายและเคยเป็นคนแรกที่ได้วัคซีนไหมบางครั้งก็เวลาเป็นทหารเราต้องรอเป็นคิวและเราเดินไปเดินไปเดินไปก็เวลาเราเห็นเพื่อนก็เขาเฉดวัคซีนก่อนโอเคเรารู้ว่าเขาไม่ตายแต่จริงๆคนแรกเขาถอดสอยมึงขอโทษอยากอยากวิเคราะห์อะไรอยู่ในวัคซีนนี้ก่อนมันไม่ใช่เราแค่ไว้ใจคนที่ฉีดวัคซีนเวลาเราซื้อเก้าอี้ใหม่มีใครที่เข้ามาก็ทำอย่างนี้ไหมเราทำไหมไม่เวลาเราเข้ามาเราทำยังไงเรานั่งเลยและเรานั่งด้วยด้วยมีความหวังถือว่าเอ้ยมีน,น่าจะสบายกว่าพลาสติกด้วยไม่มีใครมาถอดสอบ
ไม่มีใครมาเห็นว่าเฮ้ยคุณไม่หลอกเราหรือเปล่าคุณไม่ก็นี่น่าจะน่าจะแกล้งเราก็เราจะมาหน้าแล้วบุ้งมันน่าจะเป็นกระดาษไม่มีใครคิดก็พี่น้องเห็นไหมเราเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดแต่เรายังสงสัยได้เวลาชิยาก็บางครั้งเราถือว่ามันจะป้องกันจริงหรือเปล่ามันจะมีประโยชน์ไหมบางครั้งก็เรานั่งบนเก้าอี้เฉพาะเป็นคนตัวใหญ่เราหรือว่าโอเคเก้าอี้นี้ก็นะมันน่าจะเป็นความจริงแต่ยังแข็งแรงพอหรือเปล่าก็พี่น้องมันเป็นปกติแต่สิ่งที่สําคัญความรอดของเราการสําเร็จคําสัญญามันไม่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ไม่เกี่ยวกับความเชื่อของเรามันแข็งแรงเท่าไหร่ผมชอบเปรียบเทียบเวลาเราคิดถึงความเชื่อของเราในพระเจ้าเวลาเราขึ้นในเครื่องบินอชอบชอบตัวอย่างนี้เพราะว่าต้อมก็เป็นพยานเขาบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่ช่วยเขาเข้าใจแต่เวลาเราขึ้นในเครื่องบินหลายคนบอกว่าอ๋อเชื่อเชื่อเชื่อแต่เขาไม่กล้าจะเข้าในประตูแต่เวลาเราเข้าในประตูและเรานั่งเราเตะเข็มขัดจริงๆเราอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยนักเป็นนักเป็นเขาเก่งหรือเปล่าหลังจากนั้นเราเห็นนักเป็นอายุเหมือนลูกของเราก็เดินเข้ามาเฮ้ยเขามีประสบการณ์อากาศไม่ค่อยดีวันนี้มันและเราสงสัยสงสัยแต่เราอยู่ในเครื่องบินเราออกมาได้ไม่ว่าจะเราสงสัยเยอะเท่าไหร่เราอยู่ในเครื่องบินนั้นคําถามคือเราจะนั่งสบายหรือเราจะนั่งเครียดก็แค่นี้เองเราพิจารณาว่าเราเชื่อในพระเจ้าเราเข้าในเครื่องบินไปแล้วเราเข้าในพระเจ้าไปแล้วคําถามคือเราจะอยู่สบายหรือเปล่าหลายคนเขารอดแต่เขาคิดเอ้ยโอ้ฉันทําผิดอ๋อเอ้จะรอดหรือเปล่าโอ้ยจริงจังกับพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องถ้าเป็นเกี่ยวกับความจริงใจของเราความจริงจังของเราไม่มีใครจริงจังกับพระเจ้าเหมือนสมควรไม่มีใครเป็นเป็นเกี่ยวกับคําสัญญาของพระเจ้าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าพี่น้องไม่อยากให้เราสับสนเพราะว่าเวลาอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าเวลาพระเจ้าบอกว่าออกไปเมืองเออและเราจะทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นอับราฮัมทํำยังไงเขาออกจากเมืองเออเขาไม่ใช่นั่งในเมืองเออเหมือนเดิมและเขาบอกว่าอ๋อเราเชื่อก็ไม่เป็นไรเราไปที่ดินที่พระเจ้าสัญญาหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เพราะเขาเชื่อในพระเจ้าเขาอยากตามทางของพระองค์ก็พี่น้องเราเห็นว่าอับราฮัมเขาเป็นคนชอบถามเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อคำถามที่เราเจอบ่อยหลายคนร่วมเข้าใจพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เกิดก็หลายพันปีหลังอับราฮัมก็หลายร้อยปีหลังหลังหลังคนอยู่ที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมและหลายคนจะริ่มสงสัยว่าคนในพระคัมภีร์เดิมเขารอดได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีพระเยซูถ้าไม่มีพระเยซูเขาไม่สามารถรอดได้แต่จริงๆพี่น้องเขาสามารถรอดได้เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อในคําสัญญาของพระองค์เขาเชื่อในคําสัญญาของพระองค์ลองดูในในโรมบทที่สี่โอเคขอที่เก้าบทที่สี่ขอที่เก้าและขอที่สิบโอเคมีจริงๆในบริบทนี้ก็เราสามารถอ่านเยอะแต่เราอ่านเฉพาะขอที่เก้าถึงขอที่สิบต้องช่วยอ่านให้เราฟังก็พี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าชาวยูถือว่าเขาไม่ใช่เป็นชาวยูเท่ๆจนถึงเขาพิธีเข้าสนัดเวลาเข้าสนัดเขาถือว่าเขาเป็นเขาเป็นฮีบรูเขาเป็นชาวยูเท่ๆแต่พี่น้องเราเห็นจริงๆมีหลายสิบปีหลังหลังอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและ
ทำพิธีเข้าสุนัขเป็นหลายสิบปีไม่ทราบเป็นเป็นกี่ปีตรงๆแต่น่าจะเป็นประมาณยี่สิบปีมั่งแต่พระเจ้าถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบทำที่ไหนเป็นคนชอบทำเมื่อเขาเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เมื่อเขาทำตามพระเจ้าน่ะพระเจ้าไม่ได้บังคับเขาทำพิธีเข้าสนัดจนถึงก็หลายสิบปีหลังพระเจ้าบอกเขาออกจากเมืองเอ๋อก็เลยพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราเราเชื่อในพระเจ้ามันเป็นขอโทษเวลาเราคิดถึงความรอดความรอดเป็นเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในพระเยซูมันไม่เกี่ยวกับการกระทำนะเพราะอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าเขาทำสิ่งที่พระเจ้าบังคับแต่เขาไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าบังคับเพื่อเขาเชื่อในพระเจ้าพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าเสียดายหลายคนเขากำลังรอเชื่อฟังพระเจ้าเขากำลังรอจะยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดจนถึงเขาเปลี่ยนชีวิตเขารอเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นทางเดียวที่เราสามารถรอดได้เขารอจนถึงเขาเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องมันไม่ใช่เป็นวิธีรอดถ้าคุณรอถึงเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างคุณจะรอถึงสิ้นสุดคุณจะรอถึงตายคุณจะไม่รับเชื่อพระเยซูพี่น้องเรารับเชื่อพระเยซูเพื่อพระเยซูจะเปลี่ยนจิตใจของเราเราไม่ได้เปลี่ยนจิตใจเพื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์มันเป็นเป็นเป็นประโยคที่ที่แตกต่างกันนิดหนึ่งแต่มันสําคัญที่สุดผมจําได้เมื่อก่อนผมถือว่าเชื่อพระเยซูแต่ต้องรอต้องรอเชื่อในพระเยซูจนถึงชีวิตมันมันมะสมจนถึงทำทำให้ตัวเองสะอาดก่อนเพราะว่าเวลาคุณไม่พวกเป็นวัยรุ่นเป็นคนร้ายมากเลยเป็นเป็นแอนตี้พระเจ้าอย่างมากก็เลยถือว่าไม่อยากเป็นคนสองหน้าต้องแสดงว่าจริงจังก่อนแต่พี่น้องเวลาเวลาผมพยายามตามสิ่งที่พระเจ้าบังคับสิ่งที่พระเจ้าบอกผมเริ่มอึดอัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นจนถึงรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและให้พระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของพี่น้องนั่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยากให้เราอ่านในบทที่4ข้อที่22ถึงข้อที่22เอา22ถึง24 22ถึง24ต้องช่วยอ่านต่อโอเคก็พี่น้องเราเห็นว่าอีกครั้งหนึ่งก็อับราฮัมก็เป็นคนชอบธรรมแต่อับราฮัมเป็นคนชอบธรรมเพราะอะไรเพราะพระเจ้าถือเวลาเราคิดถึงพระเจ้าถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมก็เราเป็นเช่นกันมันหมายความว่าอะไรเพราะว่ามีคนในห้องนี้ก็ประพฤติเหมือนเป็นคนชอบธรรมไหมไม่เลยเราทุกคนทำเหมือนเหมือนจริงๆเหมือนเราเป็นลูกของซาตานแต่พี่น้องพระเจ้าถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมมันหมายความว่าอะไรก็เราจะเปรียบเทียบเราจะคิดเหมือนบัญชีจริงๆเรามีบัญชีที่อยู่ในธนาคารและเงินนั้นก็เราไม่ไม่เห็นถ้าคุณเห็นบัญชีของคุณไม่ก็สองวันที่แล้วคุณจะเห็นว่า352บาทมันน้อยมากเลยอันนั้นหมายความว่ายากจนถ้าคุณถือว่า350บาทมันเยอะอ๋อผมน่าสงสารคุณมากมี300กว่าบาทแค่นี้เองแต่อีกไม่กี่วันปุ๊บเงินมาจากอเมริกาก็เข้ามาเป็นเงินเดือนเดือนนี้และมนจะเป็นพยานเพราะว่าคุณไม่ต้องชำระค่าค่าเว็บไซต์แต่ไม่มีตังในในเขาไม่รับบัตรเครดิตผมไม่มีเงินสดก็เลยขอมนก็โอนเก่าก่อนและเวลาคุยกับมนหลังจากนั้นเปิดโทรศัพท์เข้าไปแอปโอ้เงินเข้ามาแล้วเปลี่ยนท่าทีเลยอ้า
คือไม่ไม่ได้เห็นเงินไม่ได้เห็นสักบาทเดียวด้วยมือของตัวเองแต่เห็นด้วยตาเห็นในมันมันอยู่ในบัญชีตอนนี้ยังไม่ได้นับเลยยังไม่ได้ใบบัญชียักยักพิสูจน์ว่ามันอยู่หรือเปล่าแต่รู้มันอยู่เพราะอะไรเพราะผมไวใจแอปไวใจแอปที่เขาอัปเดตตลอดโอ้โหใครเป็นคนโง่คนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์โดยคําสัญญาของพระเจ้าหรือคนที่ไวใจในแอปทางสองก็มันโง่เหมือนกันแต่จริงๆเวลาผมเห็นผมเชื่อว่ามีเงินอยู่ในแอปม,มีเงินอยู่ในบัญชีแต่จริงๆคือไม่ยังไม่ได้นับอีกสองวันก็ไปเอทีเอมถอนเงินให้คุณเฟรนซิปมีความสุขคือไม่ไม่มีความสุขคือไม่เคเป็นพีวีซีจากเอทีเอมในกระเป๋าเงินของคุณเฟรนซิปแต่แค่แฮปปี้ที่มีโอกาสจะนับมีโอกาสจะถึงเป๊ะเดียวเองแต่พี่น้องผมเล่าเรื่องแบบนั้นเพราะอะไรเพราะความชอบถามก็เป็นเหมือนกันจริงๆเวลาเราเปิดแอปความดีของเราเราจะเห็นว่ามันน้อยกว่า300บาทจริงๆเราเป็นหนี้เราไม่มีอะไรดีที่อยู่ในบัญชีของเราเราเปิดแอปโอเคจะไปทำบุญเราไปทำบุญเราไปทำดีทำดีทำดีโอ้คนเกย์ที่อยากข้ามถนนเราจะช่วยเขาข้ามไปด้วยเราจะไม่จอดใกล้เราจะให้คนคนที่ขับรถนั้นก็จอดก่อนเราจะขับรถสบายสบายคนที่อยากกลับรถเราจะจอดให้เขากลับก่อนเราจะทําดีทั้งวันเลยหนับไม่ได้เราทําดีเยอะเท่าไหร่ตื่นเต้นเราเปิดแอปแอปความดีบางทียังไม่มีอะไรเลยเราทําดีเยอะขนาดนั้นยังขาดอยู่มันอยู่ตรงไหนและเวลาเราเชื่อในพระเยซูความดีของพระเยซูคริสต์ฝากไว้ในบัญชีของเราเวลาเราเชื่อในพระเยซูวันนี้เราใบโบสถ์เราอธิษฐานเราเชื่อในพระเยซูก็เรารับเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมันน่าจะไม่มีประโยชน์ก็เราจะเปิดแอปและแอปจะเสียเพราะมีความดีเยอะเกินไปมันหนับไม่ได้เรามีความดีเยอะเท่ากับพระเยซูเพราะว่าพระเยซูคริสต์ฝากความชอบธรรมขององค์เองไว้ในบัญชีของเราผมชอบคิดถ้าได้ลอตเตอรี่ผมจะซื้ออะไรบ้างบางครั้งคิดถึงนักกีฬานักกีฬาที่ได้ปีละปีละ20ล้านเหรียญสหรัฐเขาใช้ยังไงถ้าผมมีแค่500เหรียญก็จะรู้สึกโชคดีมากเขามี20ล้านเหรียญต่อปีและเขาเล่นกีฬาก็20ปีโอ้โหเยอะมาก 4,000 ล้านบาทเขาจะออดอนเขาจะใช้ยังไงแต่สิ่งแปลกก็อีกไม่กี่ปีก็เขาไม่มีเงินพี่น้องความชอบธรรมของพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเรามีความชอบธรรมของพระเจ้าเราใช้ตลอดมันไม่หมดอันนั้นนี่เป็นการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดถ้าเราเอาใบทะเลเราเก็บน้ำทำทั้งวันมันจะหมดไหมคิดว่ามันจะลงประมาณหนึ่งเซนติมิตรไหมไม่ก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงความชอบธรรมของพระเจ้ามันพอสําหรับเราพอสําหรับความเพียรของเราทุกอย่างและพี่น้องพระเจ้าฝากไว้ในบัญชีของทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าก็พี่น้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนั้นก็เลยเวลาเราคิดถึงความชอบธรรมของเรามันไม่เกี่ยวกับเราทําดีเยอะเท่าไหร่มันเป็นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ทำดีเยอะเท่าไหร่เพื่อเราก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่น่าเสียดายบางคนเขาจะเปิดแอปธนาคารเขาจะเห็นว่า5ล้านบาทแต่เขาถือว่าออแอปน่าจะเสียเราน่าจะไม่มีเขาเสียชีวิตเป็นคนยากจนเขาเสียชีวิตเป็นโคทานและญาติพี่น้องก็จะมาหลังและเขาจะเห็นว่าเขามี5ล้านบาทที่ในบัญชีแต่เขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้เลยเขาไม่ได้ใช้เพราะอะไร
พราะเขาไม่เชื่อมันอยู่ในบัญชีมันอยู่ไหมอยู่แต่เขาไม่เห็นประโยชน์เพราะเขาไม่ได้ใช้เพราะเขาไม่เชื่อเช่นกันพี่น้องเวลาพระเยซูคริสต์ตายพระเยซูคริสต์ตายเพื่อใครพระเยซูคริสต์ตายเพื่อล้างบาปทุกคนในโลกพระเจ้าฝากความชอบธรรมให้บัญชีของสมศรีให้บัญชีของนุ่นให้บัญชีของหน่วยให้บัญชีของทุกคนเลยแต่ปัญหาบางคนเราจะเสียชีวิตมีบัญชีเต็มด้วยบุญเต็มด้วยความดีเต็มด้วยความชอบธรรมแต่เพราะเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้ถอนออกมันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเห็นไหมพี่น้องเวลาเราเชื่อในพระเจ้าเราแค่เชื่อว่าพระเจ้าฝากในบัญชีของเราสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อเราโอพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเวลาเราคิดถึงความชอบธรรมของอับราฮัมเราคิดถึงความเชื่อของอับราฮัมก็พี่น้องเพราะอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าเขาจะเป็นคนชอบธรรมในขอที่8ถึงขอที่บทที่3ขอที่8ถึงขอที่9เวลาทุกคนพร้อมควรใช้ช่วยอันนี้ครั้งหนึ่งให้เราฟังโอเคพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าบางคนอาจจะอาจจะคิดเองว่าอ๋ออันนั้นดีสําหรับอับราฮัมแต่เกี่ยวกับเราละมันเกี่ยวกับเรามันมีประโยชน์อะไรก็เราเห็นว่าคําสัญญาต่ออับราฮัมไม่ใช่แค่พระเจ้าจะอวยพรอับราฮัมแต่พระเจ้าจะอับราฮัมจะเป็นทางอวยพรและพระเยซูคริสต์ซึ่งเกิดในเชื้อสายของอับราฮัมก็เป็นทางที่คนต่างชาติสามารถรอดได้คนต่างชาติสามารถได้การอวยพรโดยทางอับราฮัมซึ่งเป็นพระยิสุคริสเพราะฉะนั้นความรอดมันไม่ใช่เกี่ยวกับชาวยูรู้เชื่อสายของอับราฮัมเท่านั้นแต่เป็นเกี่ยวกับคนต่างชาติแต่คนต่างชาติถือว่าเราจะเข้าในพระยิสุคริสในวิถีแตกต่างกันหรออับราฮัมซึ่งเป็นบิดาแห่งชาติที่พระเจ้าทรงเลือกเขาเป็นบิดาแห่งชาติอิสราเอลได้ยังไงโดยความเชื่อทำไมเราถือว่าคนต่างชาติเราไม่ต้องเชื่อในพระเจ้าเรามีวัฒนธรรมเรามีเรามีศาสนาก็พอแล้วมันไม่ใช่เราต้องเข้าในพระเจ้าเหมือนอับราฮัมเราเชื่อในพระเจ้าที่ให้พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายเพราะฉะนั้นคนที่สอนว่าชาวชาวต่างชาติเขาต้องเข้าเป็นอยู่เขาต้องทำพิธีคงชาวอยู่ก่อนเขารอดมันสอนผิดเพราะว่าพี่น้องไม่มีอะไรที่เราต้องทำเพื่อรอดยกเว้นเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เป็นเป็นการกระทำมันแค่ปล่อยตัวยอมพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเราและพี่น้องเวลาเราคิดถึงเวลาเราคิดถึงสิ่งนี้เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคิดว่าชาวกาลาเทียเขาถือว่าเขามีศาสนาเองไหมเขามีเวลาอาจารย์ปาโลก็เวลาเขาไปไปแอเธนส์ในแอเธนส์ก็เขามีนักประชัญญาเขามีเขามีพระที่มีชื่อเสียงเขามีพระของตนเองเขามีศาสนาของตนเองเขามีวัฒนธรรมของตนเองและมีคนอยู่จะมาประกาศพระผู้ช่วยให้รอดให้เราเหรอพี่น้องเพราะเป็นพระเจ้าของโลกก็เลยมีประโยชน์สำหรับชาวกรีกมีประโยชน์สำหรับชาวโรมมีประโยชน์สำหรับชาวกาลาเทียมีประโยชน์สำหรับชาวเอเฟซัสมีประโยชน์สำหรับชาวฟิลิปปีมีประโยชน์สำหรับชาวไทยมีประโยชน์สำหรับชาวจีนมีประโยชน์สำหรับคนทั่วโลกเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะอวยพรจะอวยพรทั้งโลกที่มีวัฒนธรรมอยู่แต่สัญญาว่าจะอวยพรทั้งโลกและในขวดที่10ถึงขวดที่12ขวดที่10ถึงขวดที่12เวลาทุกคนพร้อมมนช่วยอ่านให้เราฟังโอเ
ขอที่สิบสองโอเคพี่น้องเราเห็นตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่สามขวดที่เก้าปาโลเขาอ้างถึงเรารอดโดยความเชื่อเรารอดโดยความเชื่อเรารอดโดยความเชื่อและอับราฮัมก็ไม่ใช่อับราฮัมปาโลก็เน้นถึงสิ่งนั้นมานานเราจะพูดว่าเราจะคิดว่าปาโลก็พูดซ้ำซ้ำก็แค่บอกว่าเราเราเป็นคนชอบทำโดยความเชื่อก็พอแต่พี่น้องทำไมเขาเน้นถึงรอดโดยความเชื่อบ่อยเพราะว่าเขาคิดเหมือนเราพี่น้องเวลาเราลงในความเพจรู้เราเห็นคนอื่นลงในความเพจพี่น้องกี่ครั้งที่เราสงสัยว่าเขารอดจริงหรือเปล่าเราเคยคิดไหมใช่และเราคิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะประพฤติเพราะสิ่งที่เขาทำแต่พี่น้องคุณรู้จักคนที่ร้ายเหมือนดาวิดไหมดาวิดไม่ใช่แค่เล่นชูอันเดียวแต่เขาฆ่าคนที่เป็นสามีของผู้หญิงที่เขาชอบคุณรู้จักคนแบบนั้นไหมถ้าคุณรู้จักก็อาจจะอยู่ในทีวีก็อาจจะเป็นโชว์ในทีวีเกี่ยวกับชีวิตของเขาเราไม่รู้จักคนแบบนั้นไม่ว่าจะเราเคยได้เห็นคนทำทำเย่มากเท่าไรในคริสตจักรเราไม่รู้จักคนที่ทำเท่ากับดาวิดแต่พระคัมภีร์สอนว่าดาวิดดาวิดเป็นคนสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าผมคิดถึงอาดัมกับเอวาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ไม่มีตัวอย่างแต่เขายังไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็พี่น้องเราสามารถคิดถึงโมเสสโมเสสโมเสสทำอะไรโมเสสบนบอยมากพี่น้องเคยบนไหม,มเคยเคยไม่พอใจสิ่งแวดล้อมไหมเคยไม่พอใจสถานการณ์ที่อยู่ไหมเคยบอยเคยเคยบนเพราะเป็นผู้นำคงใครไหมเคยโมเสสโมเสสตีเห็นสองครั้งเวลาพระเจ้าบอกว่าเคบอกพระเจ้าไม่อนุญาตโมเสสเข้าในที่เดินที่พระองค์ทรงสัญญาไม่แต่เขานำประชาชนไปแต่พี่น้องโมเสสยังเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความเชื่ออับราฮัมอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่ออับราฮัมเวลาเขาอยู่ในคานาอานก็มีการดานอาหารอับราฮัมทำยังไงหนีเข้าไปอียิปต์เขาไปอียิปต์และเวลาเขาไปอียิปต์เขาเห็นว่าเอ้ยแฟนน่ารักเนาะก็เฟโรน่าจะน่าจะอยากจับเพราะว่าในช่วงนั้นก็กษัตริย์ก็จะจับใครก็ได้จะไปเมียเขาถ้าเห็นสาวน่ารักเขาจับไม่สนใจว่าคือใครเขาก็เลยเขาโกหกเพราะว่าเขากลัวใครเขาไม่ได้กลัวเมียเขากลัวตนเองเขากลัวเฟโรจะฆ่าเราเพื่อรับเป็นเมียของเขาเองแต่จริงๆอับราฮัมก็เลยโกหกโอ้โหอันนั้นเป็นตัวอย่างดีมากเลยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นคนที่เคยได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าด้วยหูของตัวเองเขาเคยได้ยินแต่เขายังสงสัยแบบนั้นแต่ในปัจจุบันเรียกว่าอะไรบิดาแห่งความเชื่อก็พี่น้องความเชื่อจะมันเป็นสิ่งที่สําคัญขนาดนั้นแต่ที่เราเราเพิ่งอ่านก็เราเห็นว่าความรอดเป็นเกี่ยวกับความเชื่อไม่ใช่กฎเกณฑ์ก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงธรรมญาติธรรมญาติให้เรามีชีวิตไหมธรรมญาติไม่ให้เรามีชีวิตธรรมญาติแค่พิสูจน์ว่าเราเป็นคนบาปเท่าไหร่ก็แค่นี้เองบางคนเขาชอบคิดว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าเหมือนเป็นบุฟเฟ่เวลาเราไปบุฟเฟ่เราไปมูกทะก็บางครั้งเห็นตอมกินกินรู้สึกกินได้ยังไง
บางครั้งตอมน่าจะเห็นไหมเพราะว่าคุณไม่เคยเลือกสิ่งที่น่ากินแต่เราถือว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าจะเป็นอย่างนั้นก็เราเปิดดูอผมไม่เคยทำแบบนั้นก็น่าจะเป็นคนดีแต่คนอื่นไม่เอาอันนั้นมันไม่อร่อยไม่น่ากินอันนั้นก็มีปัญหาก็เลยเราละเลยเราเราไม่ไม่สนใจกฎนั้นก็พี่น้องเวลาเราอยากรักษากฎประการเดียวเราต้องรักษาทุกประการเลยชาวพุทธและคริสเตียนก็เหมือนกันเหมือนกันเลยพุทธมีกี่กฎสำหรับคนทั่วไปห้าเป็นกฎอะไรห้ามฆ่าสัตว์โอเคอยากขโมยมีล่วงประเวณีโอ้โหเราจะอยู่ที่นอนห้ามโกหกห้ามกินเหล้าโอเครู้จักคนคนหนึ่งที่รักษาแค่ประการเดียวตลอดชีวิตไหมไม่ไม่เลยบางคนถือว่าไม่เคยทำผิดประเวณีเลยจริงเหรอไม่เคยโอ้ดูสิบางคนถือว่าโอ้ไปช้อปปิ้งก็มันมันไม่ผิดแต่จริงๆคุณจะไม่ซื้อถ้าไม่ไปช้อปปิ้งแต่ไปช้อปปิ้งก็คุณอยากซื้อก็ระวังก็มันเกิดในใจห้ากฎคริสเตียนก็ยิ่งกว่านั้นเรามีสิบประการมันยิ่งยากแค่กฎแรกไม่มีพระอื่นจบก็ไม่แพ้แล้วสิบประการต่อไปก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่ยาโกโหกแกโอ้โหมันมันยากมากแต่พี่น้องมีกฎอะไรที่ให้เราเป็นคนดีไหมไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะคือกฎอะไรมีกฎที่ให้เราเป็นคนดีไหมถ้าเรารักษากฎชาวพุทธห้าประการเราแสดงว่าเราเป็นคนดีไหมไม่เราอาจจะยังเกลียดเพื่อนบ้านเราอาจจะยังดุหมิ่นคนอื่นเราอาจจะยังขี้เหนียวเรามีมีนิสัยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ดีอยู่ไม่แต่เรารักษาสิบประการขอโทษห้าประการนั้นชาวคริสเตียนก็เราประการก็สิบสิบประการทั้งหมดมันไม่ใช่แสดงว่าเราเป็นคนดีมันไม่ใช่ยิ่งเป็นเหตุผลที่พระเยซูคริสต์บอกว่ากฎทั้งหมดเราสรุปอย่างนี้รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านแต่นั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าสังเกตไหมมันไม่ได้บอกว่าห้ามทำเพจตอบเพื่อนบ้านห้ามทำเพจตอบพระเจ้ามันไม่มีคำว่าห้ามรู้ยามันเป็นสิ่งที่ positive รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านแต่เรารักคนอื่นได้ยังไงโอเคต้องพูดหวานวันละสามครั้งต้องต้องต้องให้คงขวานในวันเกิดต้องชมให้เพื่อนเพื่อนก็วันละสองครั้งครั้งเดียวก็พออันนั้นพิสูจน์ว่าเรารักใครไหมมันไม่ใช่สังเกตไหมเวลาเราเริ่มพยายามเห็นว่าความรักมีโกรธอะไรบ้างมันไม่มีไม่มีเมื่อเราเริ่มนับเพื่อพิสูจน์ว่าเรารักก็พี่น้องความรักหายไปแล้วมันไม่ใช่เวลาเรารักใครเราจะคิดถึงคนนั้นมากกว่าตอนเองแต่ชีวิตของเราเราชอบแค่เลือกเราถือว่าเราเก่งเพราะว่าเราไม่มีรูปเคารพเราเก่งเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาล่วงประเวณีด้วยร่างกายเราโดยสมองก็เราไม่ต้องพูดแต่ก็เราถือว่าเราเก่งเราดีแต่พี่น้องมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องเราเข้าใจว่ากฎเกณฑ์มันแค่พิสูจน์ว่าเราไม่ดีเท่าไหร่แค่นี้เองสมมุติว่าเรามีกฎในคริสตจักรของเราต้องมาก่อนเก้าโมงครึ่ง
ห้ามมาสายก็เลยทุกคนมาก่อนกลางมงครึ่งแสดงว่าทุกคนพร้อมจะรับพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมครับไม่เราจะมาก็มีภูมิใจเออเรามาก่อนเวลาเห็นไหมเห็นไหมก็มาแต่เวลาเริ่มเทศนาก็สมองของเราปุ้มไปเที่ยวไปบนดอยโอ้จะบินไปเรื่อยๆเห็นไหมเรารักษากฎถูกต้องไหมเราอยู่แต่ใจของเราอยู่กับไม่ก็พี่น้องความเชื่อเป็นวางแผนของพระเจ้าตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกอยากให้เราคิดเวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์ต้องอยู่ด้วยความเชื่อไหมไม่ต้องหรอมนุษย์แรกคู่แรกอาดัมกับเอวาเขาอยู่ในสวนเอเดนมันเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีตัวอย่างที่ไม่ดีไม่มีอะไรแต่เขายังต้องอยู่ด้วยความเชื่อไหมเขาอยู่ด้วยความเชื่อได้ยังไงพระเจ้าบอกยังไงห้ามกินผลไม้พี่น้องเคยคิดไหมต้นไม้แบบนั้นมันเป็นลักษณะยังไงเคยสงสัยว่าเป็นผลไม้เป็นเป็นต้นไม้แห่งความความดีความชั่วแต่เวลาเขากินอะไรเกิดขึ้นเคยสงสัยไหมไม่ทราบคือไม่อาจจะเป็นคนเดียวที่คิดลึกๆแต่ผมอยากรู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นตรงๆแต่คิดว่าอาดัมกับเอวาเขาอยากรู้เหมือนกันไหมเวลาเขาเดินผ่านไปทําไมทำไมคำว่าทําไมคําว่าแต่ทําไมนั้นเป็นสองคำที่อันตรายทําไมพระเจ้าบอกว่าห้ามนะพี่น้องต้นไม้นั้นมีอะไรผิดไหมไม่ผิดเพราะใครสร้างพระเจ้าก็มันไม่ผิดมันไม่มีอะไรที่แตกต่างกับมะม่วงกับสตรอเบอรี่กับกับสิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างแต่พระเจ้าบอกว่าห้ามเกินและทุกครั้งที่เขาเดินไปเขามองเห็นเวลาเขาไม่เกินเขากําลังทําอะไรเขากําลังเชื่อในพระเจ้าเขาไม่รู้ความตายคืออะไรเขาไม่รู้เหมือนคุณไม่ใช้คําว่าโพไซน์ทุกคนฟังฟังอาจจะพูดตามได้แต่ภาษาอังกฤษคืออะไรบางคนจะเฮ้ยคืออะไรเรารู้คำแต่เราไม่รู้คอนเซปต์เราไม่ทราบมันหมายความว่าอะไรความตายสําหรับแอดัมกับเอวาก็เหมือนกันมันคืออะไรเขาไม่รู้แต่เขารู้อย่างนี้พระเจ้าบอกเราต้องเชื่อเราต้องยอมก็พี่น้องเราเช่นกันชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าเป็นเป็นเป็นยังไงก็คนบาปสามารถทุกล้างพ้นจากความบาปพ้นจากสิ่งอาธรรมมันได้ยังไงโดยความเชื่อในพระเยซูมันมันเป็นไปได้ยังไงไม่รู้แต่ผมรู้อย่างนี้พระเจ้าสัญญาและเวลาเราเชื่อในคําสัญญานั้นพระเจ้าจะรักษาทำสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ก็พี่น้องเห็นไหมตั้งแต่แรกถึงปัจจุบันความเชื่อเป็นวิถีของพระเจ้าความเชื่อไม่ใช่เป็นเฉพาะนะเราในปัจจุบันไม่ใช่คนอยู่ก็เขาจะรอดโดยการกระทำมันไม่ใช่เขารอดโดยความเชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากให้เราคิดเวลาเราคิดถึงดำรงชีวิตของเราเราต้องเข้าใจว่าเรารอดโดยความเชื่อและเรามีดำรงชีวิตโดยความเชื่อเช่นกันกฎมันแค่มีประโยชน์เพื่อแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีเท่าไหร่เวลาอ่านในพระคัมภีร์เห็นว่ามันตอมแนะนำวันนี้ก็เราสมควรจะเชื่อฟังรัฐบาลเราไม่สมควรจะก็ไม่สมควรจะขับรถจากซอยนั้นก็มาโบสถ์มันค่อยๆเนาะมันไม่มีใครมองเห็นก็มันไม่เป็นไรแต่พี่น้องเวลาเราทำแบบนั้นเรากำลังอยู่ด้วยความเชื่อไหมมันไม่ใช่เราก็เลยเราขับรถอ้อมไปไกล
พื่อจะรักษาก่อนแต่พี่น้องเราทําแบบนั้นโดยความเชื่อก็พี่น้องอยากให้เราเข้าใจว่าเรารอดโดยความเชื่ออยากให้เราเข้าใจว่าล้างเรารอดเรายัางมีดำรงชีวิตโดยความเชื่อเหมือนกันและความเชื่อก็เป็นสิ่งที่เกิดจากพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตนาการของเราเองมันไม่ใช่ความเชื่อเป็นสิ่งที่พระองค์บอกกอดบอกว่าทำและมีชีวิตพระคุณบอกว่าเชื่อและมีชีวิตอันไหนถูกต้องพระคุณกดสัญญาเราทำเราจะอยู่แต่จริงๆเราทำเรายังตายอยู่พระคุณบอกว่าเชื่อและจะมีชีวิตแต่ส่วนมากเราเชื่อและเรายังสงสัยอยู่พี่น้องความรอดของเรามันไม่อยู่ในมือของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ตามคําสัญญาของพระเจ้าและคำสัญญาของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถไว้ใจได้พระเจ้าไม่เคยโกหกไม่เคยโกหกเลยอ่านพระคัมภีร์เวลาเราอ่านประวัติทําไมมีประวัติเยอะแยะมากมายในพระคัมภีร์ทําไมเราเราเห็นเกี่ยวกับชาวยูเยอะแยะเพราะว่ามันกําลังพิสูจน์ว่าพระเจ้าสัญญาอย่างนี้พระเจ้าทําอย่างนั้นในปัจจุบันพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะมีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะมีดำรงอยู่ในความเชื่อเช่นกันและพี่น้องพระเจ้าจะรักษาคำสัญญานั้นก็เลยปล่อยตัวอยู่ในพระเจ้าไม่ต้องพึ่งพาตอนเองและวันหนึ่งคุณจะเปิดแอปแล้วคุณจะเห็นว่ามันเต็มด้วยความชอบธรรมเต็มด้วยความชอบธรรมและเพราะมันเต็มด้วยความชอบธรรมคุณกล้าจะทําดีและเวลาคุณทําดีคุณจะเห็นว่ามันไม่ขาดมันจะเต็มตลอดเพราะว่าเป็นความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์แต่บางคนเขาอาจจะไม่เชื่อคุณไหมเขาก็เลยเขาเปิดโทรศัพท์เขาแอปดาวน์โหลดแอปเป็นความชอบธรรมมันไม่มีนะสมมติบางคนจะสงสยัยเขาจะไปแอปสโตร์และสงสยัยว่ามันอยู่ตรงไหนและจะเปิดดูโอ้ยแต็มด้วยความชอบธรรมจริงๆแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะผมเป็นคนบาปอย่างนี้เพราะผมทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นมันมันไม่ใช่มันน่าจะเพจแอบน่าจะน่าจะเป็นคนที่กงเรามันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่แต่ใช่แต่เราจะเห็นได้ยังไงโดยความเชื่อเท่านั้นเราเปิดด้วยคำอธิษฐานข้าแต่พระพิทเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเพ่งการของพระองค์ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นความเชื่อตั้งแต่อาดัมกับเอวาและเป็นเกี่ยวกับความเชื่อของเราในปัจจุบันไม่ทราบทำไมทำไมพวกเราสามารถสับสนความเชื่อมันมันมันง่ายเป็นคอนเซปที่ง่ายๆแต่เราก็เราเครียดมากขอพระองค์ทรงทำงานในจิตใจให้เราอยู่มั่นคงในความเชื่อในคำสัญญาของพระองค์เองขอพระองค์ทรงช่วยเราไม่อ้างถึงประสบการณ์แต่อ้างถึงคำสัญญาที่พระองค์ก็มอบให้แก่เราขอให้เรารู้สึกผิดเวลาเราถือว่าเราเป็นคนดีเพราะการกระทำขอช่วยเราเรียบเห็นว่าเราสามารถเห็นประโยชน์ความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อในพระองค์นั้นเราอธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนโอเคพี่น้องก่อนเรา